इंडिया में जो लास्ट यूरोपियन होते वो द फ्रेंच होते हैं अब फ्रेंच की विश तो बहुत टाइम से होती है कि इंडिया में जाएंगे ईस्ट में जाएंगे ट्रेड करेंगे इन द सिक्सटीन सेंचुरी में उनकी विश होती है कि हमें इंडिया में जाना है ट्रेड करना है लेकिन उनकी ये विश बहुत बाद में पूरी होती है जब फ्रेंच में जो फेमस उनके राजा है लुइस फोर्टीन उनका रेन चल रहा होता है तो उनके जो एक फेमस मिनिस्टर होते हैं कॉलबर्ट वो एक कंपनी की फाउंडेशन करते हैं इन 1664 और उस कंपनी को इंडिया में बेचते हैं कि जाओ आप ट्रेड करो उस कंपनी का नाम होता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आती है यही द फ्रेंच ही लास्ट यूरोपियन होते हैं जो इंडिया में आते हैं यही लास्ट यूरोपियन होते हैं जो इंडिया में आते हैं इस कंपनी का नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो वो फेमस मिनिस्टर होते हैं इस कंपनी को मोनोपोली दे देते हैं पचास सालों के लिए आप ट्रेड कर सकते हो पैसिफिक और इंडियन ओशन में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मेडागास्कर आइलैंड में ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है और मेडागास्कर आइलैंड में वो ट्रेड करने के लिए बहुत से मनी रिसोर्स स्पेंड कर देते लेकिन उसको कुछ भी हाथ नहीं लगता अब उनको मोनोपोली मेडागास्कर आइलैंड की तो दे ही दी जा, जाती है अगर कोई वो और टेरिटरी कंक्योर करते हैं तो उसका भी ट्रेड वहाँ पे भी वो ट्रेड कर सकते हैं ये भी मोनोपोली उनको दे दी जाती है ये भी उनको परमिशन मिल जाती है मेडागास्कर आइलैंड तो उनको नहीं मिलता पैसा और इतने रिसोर्स स्पेंड करने के बावजूद इसके बाद इन सिक्सटीन फ्रेंकोस कैरोन जो इंडिया में आते हैं आके एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं सूरत में उसके बाद मरकारा इंडिया में आते हैं और एक अनदर फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में मसूली पटना में इन सिक्सटी जब सुल्तान ऑफ गोलकुंडा उनको पेटेंट दे देते कि आप मसूली पटना में फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हो अब इन 1673 फ्रेंच परमिशन ले लेते हैं सियस्तिया खान से जो मुगल होते हैं सूबेदार होते हैं बंगाल से कि वो एक टाउनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं चंद्र नगौर जो नियर कलकत्ता है अब पौंडोचेरी कैसे मेन सेंटर बनता है फ्रेंच का अब पौंडोचेरी होता है जो फ्रेंच का मेन सेंटर होता है जैसे इंग्लिश का मेन सेंटर कलकत्ता बॉम्बे है ना ये ऐसा होता है तो पौंडोचेरी जो होता है वो फ्रेंच का मेन सेंटर होता है इन 1673 सुल्तान शेर खान लोदी जो वाली कोंडापुरम के गवर्नर होते हैं वो फ्रेंकोस मार्टन को जिन्होंने पहले मसूली पटनम में फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी मसूली पटनम में उस फैक्ट्री के उनको डायरेक्टर बना देते हैं पौंडोचेरी कब फाउंड की जाती है इन 1674 और इसी ईयर में इन द सेम ईयर फ्रेंकोस मार्टन को रिप्लेस करते हैं कैरोन एज अ फ्रेंच गवर्नर वो बन जाते हैं फ्रेंच कंपनी जो होती है अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश इंडिया में काफ़ी पार्ट्स में अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर लेती है जैसे भे क्राइकल बालासोर जो उड़ीसा में कासिम बाजार क्राइकल आई थिंक तमिलनाडु में है वर द फ्यू इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब वो पौंडोचेरी का चार्ज ले लेते हैं सिक्सटीन सेवेंटी तो पौंडोचेरी उनका फ्रेंकोस मार्टन जो गवर्नर होते हैं फ्रेंच के जो होते हैं उनका जो पौंडेचेरी है मेन सेंटर बन जाता है वहीं पे जो फ्रेंच की स्ट्रॉन्ग होल्ड होती है पौंडोचेरी से अब कुछ ऐसा होता है जो धक्का लगता है फ्रेंच को वो क्या कारण थे फ्रेंच की पोजीशंस काफी बार बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई जब फ्रेंच और डच के बीच वॉर शुरू हुआ था अब क्या था जो डच थे उन्होंने पौंडोचेरी को इन 1693 में फ्रेंच से कैप्चर कर लिया था 1693 में पौंडोचेरी जो था पौंडेचेरी वो डच ने पुर्तगाल से जो फ्रेंच थे उनसे कैप्चर कर लिया था मैंने पहले बताया ना पौंडोचेरी में फ्रेंच के होल्ड थी लेकिन डच ने कैप्चर कर लिया लेकिन ट्रीटी ऑफ राइसविक ट्रीटी ऑफ राइसविक जो 1697 में हुई थी उस ट्रीटी के तहत पौंडोचेरी वापस फ्रेंच के पास चला जाएगा लेकिन जो डच के गैरिसन वहां ही रहेंगे दो सालों से भी ज्यादा वहीं पे रहे थे 
अब फ्रेंकॉयस मार्टन के अंडर पौंडोचेरी एक बार फिर बहुत अच्छी तरह से फ्लोरिश करना शुरू कर दिया मेन सेंटर बन गया फ्रेंच के लिए लेकिन बाद में ये फिर बुरी तरह से पौंडो फ्रेंच को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा जब यूरोप में वॉर ऑफ सक्सेशन स्पेनिश के लिए चल पड़ा था यूरोप में तो तब फ्रेंच को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके हाथ से सूरत मसूली पटनम बंतम की जो फैक्ट्रीज थे वो उनके हाथ से चली गई थी और अनदर सेट बैक क्या हुआ जो फ्रेंकॉयस मार्टन थे उनकी डेथ हो चुकी थी जो गवर्नर थे फ्रेंच के इन सिक्सटीन जीरो सेवन में अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रेंच कंपनी फिर से फ्रेंच कंपनी उठती है दोबारा से रीऑर्गेनाइज होती है इन इन सेवनटीन ट्वेंटी फ्रेंच कंपनी वॉज रीऑर्गेनाइज एज द परपैचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज ठीक है फिर से बनती है अपने दो गवर्नर लेके आती है लेन्योर एंड डोमस लेन्योर सेवनटी ट्वेंटी और इन एंड बिटवीन सेवनटी ट्वेंटी और सेवनटी फिफ्टी टू इन बिटवीन ये दो गवर्नर आते हैं अब और जो इनको पीछे से कौन बैक कर रहा होता है तब फ्रेंच में जब फ्रेंच कंपनी दोबारा से रीऑर्गेनाइज करती है जो फ्रेंच की पोसेशन हो चुकी होती है ना मोरिशियस आइलैंड और रीयूनियन आइलैंड इन द सर्दर्न इंडियन ओशियन जैसे मोरिशियस और रीयूनियन आइलैंड अब वो फ्रेंच की पोसेशन के अंडर आ चुके होते हैं तो उनकी बैक होती है फ्रेंच को तो तभी फ्रेंच पावरफुल बन पाता है इंडिया में इसके बाद हम अब एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुपर मेसी द कर्नाटिक वॉर्स अब आप देखोगे पुर्तगाल आ गए डच आ गए इंग्लिश आ गए फ्रेंच आ गए इंग्लिश ने सबसे पहले पुर्तगाल को हरा दिया डच को हरा दिया अब फ्रेंच आ तो गए अब इंग्लिश और फ्रेंच की रेवलरी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे कौन से कारण थे जिससे इनकी तीन रिवेलरीज हुई अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर सेकेंड कर्नाटिक वॉर इन थर्ड कर्नाटिक वॉर क्या बैकग्राउंड था ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे उनका पहले तो यही पर्पस होता है कि हम ट्रेड करने के लिए जाएंगे लेकिन बाद में जो उनका विजन होता है वो पॉलिटिकल पार में आ जाता है अब उनको एम्पेरलिस्टिक बनना होता है जैसे उनको था कि हमें एरिया कवर करना हमें मोनोपली चाहिए तो कुछ ऐसा उनका विजन बन जाता है अब ऐसा तो नहीं था कि इंग्लिश और फ्रेंच की रेवेलरी सिर्फ इंडिया में ही थी नहीं उनकी जो ये रिवेलरी का कारण उनकी ट्रेडिशनल रिवेलरी जो इंग्लैंड जो यूरोप में चल रही थी इंग्लैंड और फ्रांस की जो ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन के लिए थी वो भी रिवेलरी जो यूरोप में चल रही थी वो रिवेलरी इंडिया में चलने का भी यही एक कारण था दूसरा कारण तो यही था कि इंडिया में उनको मोनोपली चाहिए थी लेकिन अब ये रिवेलरी दोनों के बीच थी कि वो कहते थे हमें मोनोपली चाहिए उनको ये इस अब ये रिवेलरी तीन कर्नाटिक वॉर के रूप में हमारे आगे आएगी इन द फॉर्म ऑफ थ्री कर्नाटिक वॉर्स डिसाइडेड वंस फॉर ऑल दैट इंग्लिश एंड नॉट द फ्रेंच वर टू बिकम मास्टर ऑफ इंडिया इन तीन कर्नाटिक वॉर से ये डिसाइड होगा कि जो इंडिया के मास्टर बनेंगे वो फ्रेंच नहीं वो इंग्लिश ही होंगे अब 1714 में 1740 में होता क्या है क्यों अब इंग्लिश की और फ्रेंच की रिवेलरी स्टार्ट हो जाएगी क्यों लड़ाई करने लगेंगे जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है ना साउथ इंडिया में वो बहुत बुरी हो चुकी होती है एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं जो निज़ाम आसिफ हैदराबाद का होता है वो बूढ़ा हो चुका होता है मराठा के साथ लड़ रहा होता है जो पूरा एरिया वीक पड़ जाता है जो साउथ किंगडम होती है कौरमंडल कॉस्ट पर वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं होता जो पावर को बैलेंस कर पाएगा मसूर कोचिन त्रमन को ये पूरी तरह बर्बाद हो चुके होते हैं विजयनगर एम्पायर बर्बाद हो चुका होता है अब जो स्टेट्स छोटी छोटी स्टेट्स जैसे मदुरा तंजौर तिरचनापल्ली जो छोटे छोटे रीजन्स रह जाती हैं अब जैसे ही हैदराबाद का पतन होता है डिक्लाइन होता है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मुस्लिम का जो मुस्लिम एक्सपैंड कर रही थी ना अपनी पावर वो तब खत्म हो जाएगी जैसे हैदराबाद का खात्मा तो उनकी पावर अब एक्सपैंड नहीं करेगी आगे हम चलते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर अब इंग्लिश और फ्रेंच की जो लड़ाई है वो तीन कर्नाटिक वॉर्स में देखेंगे हम फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो 1740 से 1748 बैकग्राउंड क्या था कर्नाटिक वॉर कर्नाटिक हम 
किस एरिया को बोलते हैं कर्नेटिक जो हमारा कोरोमंडल का रीजन है कोरोमंडल कॉस्ट उसको हम कर्नेटिक बोलते हैं अब मैंने जैसे पहले भी बताया इंग्लिश और फ्रेंच की लड़ाई का एक तो कारण नहीं था उनका जो कारण था वो ट्रेडिशनल रेवलरी जो यूरोप में चल रही थी ना ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन के लिए वो भी एक कारण था कि वो इंडिया में लड़ाई शुरू हुई अब इसका इमीडिएट कॉज क्या था अल दो फ्रेंच अब फ्रेंच जो इंडिया में आए वो इतने पावरफुल तो नहीं थे कि इंग्लिश के साथ लड़ाई कर पाते अब इंग्लिश ने उनको उकसाया कि आप हमारे साथ लड़ाई करो इंग्लिश नेवी अंडर बारनेट सीज कर लेती है फ्रेंच शिप्स को और इंग्लि जो फ्रेंच होते हैं उनको गुस्सा आता है रिटेलिएशन में वो क्या करते हैं मद्रास को सीज कर लेते हैं अब देखिए मद्रास को उन्होंने सीज सीज कर लिया फ्रेंच ने इन 1746 में विद द हेल्प ऑफ फ्लीट फ्रॉम जो मोरिशियस आइलैंड है आइलैंड ऑफ फ्रांस का था जहाँ जो जिसके अंडर था एडमायरल ला बॉर्डोनाइज जो फ्रेंच के गवर्नर फ्रेंच गवर्नर ऑफ मोरिशियस उनके अंडर था जो आइलैंड ऑफ फ्रांस मोरिशियस आइलैंड उनकी हेल्प से जो फ्रेंच था वो मद्रास को कैप्चर कर लेता है इन 1746 अब इस वॉर का रिजल्ट क्या होता है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हुई 1740 में 48 में एंड हुआ एंड किस ट्रीटी से हुआ ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले ट्रीटी थी ये ट्रीटी तो थी लेकिन ये ट्रीटी थी जिसके तहत फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के एंड हुआ लेकिन इसका एक रीजन था कि ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन जो यूरोप में चल रहा था वो खत्म हो चुका था उसका कंक्लूजन आ चुका उस ट्रीटी उस जो लड़ाई यूरोप में चल रही थी ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन के लिए उसका रिजल्ट आ चुका उस, उसका कंक्लूजन आ चुका था तो ये लड़ाई अब उम्मीद थी कि इंडिया में भी खत्म हो चुकी हो जाएगी अब इस ट्रीटी के तहत क्या बोला गया बट इंग्लिश और फ्रेंच लड़ रहे हैं तो इस ट्रीटी में क्या डिसाइड हुआ अंडर द टर्म ऑफ दिस ट्रीटी जो मद्रास फ्रेंच ने ले लिया था कैप्चर कर लिया था ना इन रिटेलिएशन अब वो इंग्लिश को वापस देंगे और फ्रेंच इन टर्न गॉड देयर टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका जो भी नॉर्थ अमेरिका में टेरिटरीज होगी वो फ्रेंच को दे दी जाएगी अब इस वॉर की सिग्निफिकेंस क्या होती है ये बहुत महत्वपूर्ण वॉर होती है देखिए फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को हम जानते हैं कि बैटल ऑफ सेंट थॉम बैटल जो मद्रास के लिए हुआ था जैसे मैंने बताया इंग्लिश ने फ्रेंच की शिप्स को कैप्चर सीज किया फ्रेंच ने मद्रास को कैप्चर कर लिया तो मद्रास के लिए जो लड़ाई होती है ना बैटल ऑफ सेंट थॉम ये फ्रेंच और इंग्लिश फ्रेंच और इंग्लिश के बीच होती है फ्रेंच और इंग्लिश एक दूसरे के आमने सामने नहीं लड़ रहे होते फ्रेंच और अनवरुद्दीन की फोर्सेस आमने सामने लड़ रही होती है लेकिन अनवरुद्दीन का साथ इंग्लिश दे रहे होते हैं तो अब जो फ्रेंच आर्मी होती है कैप्टन पैराडाइज के अंडर वो बड़ी छोटी सी आर्मी और डिसिप्लिन आर्मी लेके जो महफूज खान के अंडर जो मुगल आर्मी होती है उनको हरा देते हैं और यहाँ से यूरोपियन को पता चल जाता है कि इतनी वेल डिसिप्लिन आर्मी ने इतनी बड़ी मुगल आर्मी को हरा दिया तो यूरोप की आर्मी भी बहुत अच्छी है सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 टू 44 बैकग्राउंड क्या होता है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में डुप्लेक्स के अंदर जो फ्रेंच आर्मी वो जीत जाती है अब डुप्लेक्स और पावरफुल बनना चाहते हैं वो जो लोकल डायनेस्टीज होती है इंडिया की लोकल डायनेस्टीज उस होती है उनके जो डिस्प्यूट होते हैं उनमें इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं जो इंग्लिश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इमीडिएट कॉज क्या होता है इमीडिएट कॉज होता है इसका जो निज़ामुल मुल्क के फाउंडर होते हैं हैदराबाद को उनकी डेथ हो जाती है इन 1748 में अब जो चांदा साहिब होते हैं उनको रिलीज कर देते हैं मराठा चांदा साहिब सनी लॉ दोस्त अली के होते हैं और नवाब होते हैं कर्नाटिक के अब जो नज़ीर जंग है वो थ्रोन पे बैठते जो हैदराबाद का थ्रोन होता है उस पर बैठते हैं अब जो नज़ीर जंग होते हैं वो बेटे होते हैं सन ऑफ निज़ाम के बेटे होते हैं वो गद्दी पे बैठते हैं जो मुजफ्फर जंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो इसका बोज करते हैं वो बोलते हैं कि मुझे गद्दी पे बैठना था हम मुझे डिसाइड किया गया था कि मुगल का एम्पर मैं बनूंगा लेकिन आपने ऐसा नहीं किया तो आप देखोगे मुजफ्फर जंग चांदा साहिब जो मुजफ्फर जंग नसीर जंग के अगेंस्ट हो जाते हैं दो ये दो बंदे एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए उसके बाद जो इंड कर्नेटिक 
द अपॉइंटमेंट ऑफ अनवरुद्दीन खान को नवाब बना दिया जाता है तो चांदा साहिब अगेंस्ट हो जाते यही एक कारण होता है कर्नाटिक वॉर का जब नाजीर जंग को गद्दी पे बिठाया जाता है तो मुजफ्फर जंग अगेंस्ट हो जाते हैं मतलब जब अनवरुद्दीन को नवाब बनाया जाता है तो चांदा साहिब अगेंस्ट हो जाते हैं अब एक हेल्प लेते हैं इंग्लिश से एक हेल्प लेते हैं फ्रेंच से तो यहाँ से लड़ाई शुरू हो जाती है अब फ्रेंच सपोर्ट करते हैं मुजफ्फर जंग को और चांदा साहिब को इन द जैकिन एंड कर्नाटिक कर्नाटिक और इंग्लिश साइड देते हैं नाजीर जंग और अनवरुद्दीन उसके बाद कोर्स ऑफ वॉर होता क्या है जो कंबाइंड आर्मी होती है मुजफ्फर जंग चांदा साहिब और फ्रेंच की वो अनवरुद्दीन को कैप्चर करते उनको मार देते हैं एट अ बैटल ऑफ अंबूर जो नियर वेलोर इन 1749 तो मतलब अगर उन्होंने अनवरुद्दीन को मार दिया तो उन्होंने इंग्लिश को हरा दिया फ्रेंच आर्मी ने तो मुजफ्फर जंग सूबेदार बन जाते हैं डेक्कन के डुप्लेक्स गवर्नर बना दिए जाते हैं जो भी मुगल टेरिटरीज होती है ना साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा सभी के जो गवर्नर होते हैं वो डुप्लेक्स बन जाते हैं फ्रेंच आर्मी बसी में स्टेशन कर दी जाती है जो फ्रेंच के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए टेरिटरी जो पाण्डेचेरी और अदर एरियाज लाइक उड़ीसा कोस्ट पे वहाँ जो भी एरिया होता है वो फ्रेंच को दे दिया जाता है देखो अब इंग्लिश की बहुत बुरी हार होती है यहाँ पे अब अब इसके बाद आते हैं रॉप्ट क्लाइव जो इंग्लिश फोर्सेस होती है वो रॉप्ट क्लाइव के अंडर हो जाती है अब रॉप्ट क्लाइव को लगता है कि इतना कुछ हो गया अब मुझे जो भी फ्रेंच के पास जा चुके हैं मुझे उसको वापस चाहिए तो वो क्या करते हैं जो देखिए इंग्लिश कंपनी पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल फॉर डाइवर्स नरी अटैक ऑन द गवर्नर ऑफ मद्रास जो सॉन्ड्रस होते उस पर अटैक कर देते हैं एंड ही सजेस्टेड अ सडन रेड ऑन द अरकोट अरकोट पे अटैक करते बोलते हैं कि हम अरकोट पे अटैक करेंगे जो कैपिटल होती है कर्नाटिक की ठीक है एज टू रिलीव द प्रेशर ऑन त्रिचना पल्ली अब उन्होंने अरकोट पे अटैक कर दिया रॉप्ट क्लाइव ने ही रीजन डेट इन सच एन इवेंट चादा चंदा साहिब वुड रश टू सेव हिज कैपिटल उन्होंने बोला कि जो चांदा साहिब होंगे वो अपनी कैपिटल को सेव करने के लिए जाएंगे और इन 1751 विद ओनली अ फोर्स ऑफ 210 हंड्रेड टेन मैन रॉप्ट क्लाइव अटैक कर देते हैं और कैप्चर कर लेते हैं अरकोट में चांदा साहिब अपनी कैपिटल को सेव करने के लिए तृष्णा पल्ली से चार हजार आदमियों को लेके जाते हैं लेकिन पीछे से जो मसूर तंजोर मराठा चीफ्स होते हैं मुरारी राव वो तृष्णा पल्ली पे अटैक कर देते हैं क्लाइव और स्ट्रिंजर लॉरेंस होते हैं वो तृष्णा पल्ली को कैप्चर कर लेते हैं तृष्णा पल्ली पहले तो फ्रेंच के अंडर ही रहता है लेकिन बाद में फ्रेंच को फ्रेंच के ऊपर प्रेशर पुट किया जाता है कि आप तृष्णा पल्ली को हमें दो जैसे आइलैंड ऑफ श्री रंगम ये भी फ्रेंच से ले लिया जाता है उन पर प्रेशर पुट किया जाता है देवर फोर्स टू सरेंडर इन 1752 फिफ्टी टू वैन वैन मोहम्मद अली को एग्जीक्यूट कर देते हैं चांदा वैन मोहम्मद अली एग्जीक्यूटेड चांदा साहिब एंड ब्रिटिश मोहम्मद अली एग्जीक्यूट कर देते हैं चांदा साहिब को तो आप देखोगे कैसे उन्होंने तृष्णा पल्ली इंग्लिश ने कैप्चर कर लिया और कोर्ट पे अटैक किया अटैक को बचाने के लिए चांदा से बुदुर गए उन्होंने पीछे से तृष्णा पल्ली पे अपना राज राज ले लिया तो कैसे अब उन्होंने अपनी होल बनाई अब इसका रिजल्ट क्या होता है अब फ्रेंच तो हार चुका है फ्रेंच के हाथ से तृष्णा पल्ली भी चला गया और कोर्ट भी चला गया काफी हैवी लॉसेस होते हैं डुप्लेक्स एक बार फिर कोशिश करते हैं कि मैं इसको जीतूं इन एरियाज को तो ऐसा कुछ होता नहीं है अब डुप्लेक्स को रिप्लेस करके गडेहू आते हैं और वो फ्रेंच के गवर्नर बनते गवर्नर जनरल इन इंडिया गडेहू अब बोलते कि मैं इंग्लिश के साथ लड़ाई तो नहीं करूंगा मैं नेगोशिएशन कर लेता हूँ और इंग्लिश को बोलते आप हमारे ट्रेन में इंटरफेयर मत कीजिए मैं आप में इंटरफेयर नहीं करूंगा आप किसी भी नेटिव का साथ नहीं दोगे किसी भी रूलर का साथ नहीं दोगे उनके कोई भी डिस्प्यूट होगा हम किसी का साथ नहीं देंगे हम अपने अपना काम करेंगे तो इसके बाद इम्प्लीफिकेशन क्या होती है अब यहाँ से पता चल जाता है कि यूरोप अकेले ही है जो इंडिया में राज करेंगे अब ऐसा तो नहीं था कि रूलर की हेल्प यूरोपियन लेंगे यानी कि इंग्लिश लेंगे इंग्लैंड लेगा नहीं ऐसा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो कोई जरूरत ही नहीं थी उन्होंने पुर्तगाल को हरा दिया डच को हरा दिया 
फ्रेंच को हरा दिया अब उनको पता था कि हम ही एक अकेली पावर है जो इंडिया में रूल करेंगे अब तो रूलर जो थे वो डिपेंडेंट थे यूरोपियन इंग्लिश पे डिपेंडेंट थे इसके बाद है थर्ड कर्नाटिक वॉर थर्ड कर्नाटिक वॉर कोर्स ऑफ वॉर इन इंडिया इन सेवनटीन फ्रेंच आर्मी अंडर काउंट दी लैली कैप्चर कर लेती है इंग्लिश फोर्ट कौन सी आर्मी फ्रेंच आर्मी अंडर काउंट दी लैली फ्रेंच इंग्लिश फोर्ट को कैप्चर कर लेती है सेंट डेविड एंड विजय नगरम इन 1758 इंग्लिश काफी हैवी लॉस देते हैं फ्रेंच को कौन सी आर्मी के अंडर आर्मी अंडर एडमायरल डी एच एट मसूली पटनम अब इस अब थर्ड कर्नाटिक वॉर शुरू होता है थर्ड कर्नाटिक वॉर एक बहुत ही डिसेसिव बैटल होता है थर्ड कर्नाटिक वॉर वाज वन बाय द इंग्लिश ऑन 22 जन 1760 एट वॉन्डीवास इन तमिलनाडु जनरल आयरकूट जो इंग्लिश के होते हैं वो इंग्लिश के जो जनरल होते हैं वो तो जनरल आयरकूट और फ्रेंच आर्मी अंडर होती है काउंट थॉम्स अर्थुर द लैली के अंडर और एंड टुक बसी एज अ प्रिजनर एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ बैटल ऑफ वॉन्डीवास द डिसेसिव बैटल ऑफ थर्ड कर्नेटिक वॉर वॉज वन वॉन बाय द इंग्लिश ऑन 22 टू जेन सेवनटीन एट वॉन्डीवास इंग्लिश के द्वारा जीत लिया जाता है जनरल आयरकूट ऑफ द इंग्लिश टोटली रूट टू द फ्रेंच आर्मी अंडर काउंट थॉम्स अर्थू द लैली जो फ्रेंच के गवर्न आर्मी के होते हैं एंड टुक बस एज अ प्रिजनर अब पोंडोचेरी वाज ग्लेंटली डिफेंडेड बाय द लैली एट मंथ के लिए तो वो डिफेंड करके रखते हैं लेकिन एट द एंड उनको पोंडोचेरी को सरेंडर करना पड़ता है इन सेवनटीन सिक्सटी वन अब अगर फ्रेंच हार चुकी इन द बैटल ऑफ वाडीवास उनको जिंजली में वो भी सरेंडर करना पड़ता है तो यहाँ देखेंगे फ्रेंच की जो पावर होती है बहुत कम हो जाती है क्योंकि उनको जिंजली भी देना जिंजी का रीज़न भी देना पड़ता है मेहे भी देना पड़ता है और जो पहला रीजन पौंडोचेरी वो दे ही चुके होते हैं तो यहाँ पे उनकी पावर बहुत कम हो चुकी होती है जो काउंट द लैली उनके फ्रेंच आर्मी के अंडर जिनके अंडर फ्रेंच आर्मी होती है उनको जेल में रख दिया जाता है और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है इन 1764 अब इसका रिजल्ट और सिग्निफिकेंस क्या होती है थर्ड कर्नाटिक वॉर प्रूव डिसेसिव अब ये बैटल खत्म तो हो जाता है ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पैरिस इन सेवनटीन इस ट्रेटी के तहत ये डिसाइड होता है कि जो फ्रेंच की फैक्ट्रीज है इंडिया में वो इनको सब दी जाएंगी लेकिन ये कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे अब अब फ्रेंच तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करेगा मतलब अकेली जो मेन पावर रहेगी वो इंग्लिश ही रहेगी अब इंग्लिश ने बैटल ऑफ बेदारा में सेवनटीन में डच को हरा दिया था अब इन्होंने इंग्लिश को भी हरा दिया बैटल ऑफ वांडीवास में अब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही रह गए हैं क्योंकि डच को हरा दिया फ्रेंच को हरा दिया और यही जो एक इंग्लिश थे जो अब इंडिया में राज करेंगे और अपनी पावर इस्टेब्लिश करेंगे अब क्या कारण थे इंग्लिश ने पहले पुर्तगाल को हरा दिया डच को हरा दिया फ्रेंच को हरा दिया इंग्लिश कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जिस जिसमें एक जोश था एक कॉन्फिडेंस था कि हमें जाना है ये करना है उनके जो डिसीजंस होते थे इंस्टेंट डिसीजंस होते थे बहुत अच्छे डिसीजंस होते थे लेकिन फ्रेंच कंपनी ऑन दी अदर हैंड एक गवर्नमेंट कंपनी थी उनके जो एम्प्लॉयज थे उनको था कि हमें एक अच्छी पे मिल रही है इससे इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए उनका मोटिव इतना ही था इंग्लिश कंपनी के पास बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे कलकत्ता बॉम्बे मद्रास फ्रेंच के पास सिर्फ एक पौंडोचेरी था अब फ्रेंच का एक मेन मकसद कमर्शियल इंटरेस्ट था उनका कोई पॉलिटिकल या मोनोपली ऐसा कुछ था ही नहीं लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वो एक एम्पेरलिस्टिक मोटिव लेके आए थे हमें जाना है हमें ट्री हमें ट्रेड तो करना ही है लेकिन हमें अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करनी है हमें पावर में आना है और अगर हम एक बात और देखें कि इंग्लिश के जो गवर्नर थे ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे जैसे सर आयरकूट जैसे मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस रॉप्टर क्लाइव बहुत अच्छे थे लेकिन फ्रेंच के पास सिर्फ एक डुप्लेक्स ही था जो एक एबल गवर्नर थे तो ये हमने पढ़ा अब आप देखोगे पुर्तगाल जा चुका डच चला गया फ्रेंच चला गया अब अब इंग्लिश ही सिर्फ रह चुके हैं अब इंग्लिश धीरे धीरे अपनी पावरों को एक्सपैंड करेंगे कैसे हर एक को साइड में करते जाएंगे और अपनी पावर को एस्टेब्लिश करते जाएंगे तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे थैंक यू